ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலில் சுவையான பருப்பு பொடி எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சூடான சாதத்தோட நெய் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஹோட்டலுக்கு போனோம் அப்படின்னா முன்னாடி இந்த பருப்பு பொடியும் நெய்யும் தான் சேர்த்து வைப்பாங்க அதை நம்ம உடனே அதை தான் போட்டு சாப்பிடுவோம் அந்தளவுக்கு வந்து சுவையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பசங்களோ இல்லைனா உறவினர்களோ பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் இல்லைனா ஹாஸ்டலில் அந்த மாதிரி தங்கியிருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்முடைய சாப்பாடை வந்து ரொம்பவே வந்து மிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சமயங்கள் நீங்க இந்த பருப்பு பொடி அரைச்சி அவங்களுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவையோ இந்த மாதிரி வந்து சூடான சாதத்தோட நெய்யோ இல்லைனா நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்முடைய சாப்பாடை மிஸ் பண்ணாத மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலும் இருக்கும் இந்த பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ரெண்டு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அந்த டிப்ஸோடு நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது இப்போ எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் அரை கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு கப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த கப்பில் அதுக்கு அடுத்தடுத்த அளவுகளை வந்து அளந்துக்குங்க சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி எல்லா பருப்புமே எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் சேர்க்காமல் வெறும் கடாயில் தான் வந்து வறுக்கிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா எண்ணெய் சேர்த்து வருத்தோம் அப்படின்னா அந்த பருப்பு பவுடர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வராது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கு வாடை எண்ணெயோட சிக்கு வாடை வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி வறுத்துக்குங்க அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டவ்வை வச்சு வறுக்கக்கூடாது மிதமான தீயில் வச்சு வறுக்கணும் மிதமான தீயில் வச்சு வறுபடும் போது அந்த பருப்பு நல்லா வறுபட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக எல்லா பருப்புமே ஒரு சேர போட்டு வறுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு பருப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சைஸில் இருக்கும் அதனால் வெவ்வேறு நேரத்தில் வந்து வறுபடும் அதனால் தனியாக வறுக்கிறது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சிவக்க வறுத்தாச்சு அதே சமயத்தில் கருகிடக்கூடாது நல்லா சிவந்துருச்சு இதை எடுத்துடலாம் அடுத்ததான் அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் மிதமான தீயில் வச்சுட்டு வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் நிறம் மாறிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்துதான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கேன் பாசி பருப்பு மிதமான தேயில் வச்சுட்டு வறுத்தலாம் இதுவும் கொஞ்சம் நிறம் மாறி வந்த பிறகு இதுவும் நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கருப்பு உளுந்து கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உளுந்து பருப்பு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது மற்ற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கப்னா உளுந்த பருப்பு மட்டும் அதில் வந்து கால் கப் எடுக்கணும் இதுவும் மிதமான தேயில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் சிவக்க வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக கடை நல்ல ஹீட்டில் தான் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை அதாவது உடச்ச கடலை சேர்த்துக்கலாம் உடச்ச கடலை ரொம்ப வறுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த ஹீட் ஏறினா மட்டுமே போதும் இப்போ இதுவும் நல்லா ஏ ஹீட் ஏறிடுச்சு இதுவும் நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன ஜீரகம் கொஞ்சம் வெடிபட ஆரம்பித்த பிறகு அதுவும் நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து எட்ட வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு வரமிளகா எடுத்துக்கலாம் வரமிளகா வறுக்கும்போது எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் சேர்க்காதுங்க மிதமான தேயிலே வச்சுட்டு வருங்க அந்த மிளகா கொஞ்சம் நல்லா உப்பி வரும் கொஞ்சம் நிறம் மாறி வரும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதுவும் எடுத்து நம்ம எட்ட வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை இலைகள் அதனுடைய அந்த பச்சை இது எல்லாமே போயிட்டு அதாவது அதனுடைய ஈரப்பதம் எல்லாமே போயிட்டு கையில் வச்சு நசுக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா மொருளாக ஆகணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சி இதுவும் நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு குறைவாகவே சும்மா ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்குங்க நெய்க்கு பதிலாக நல்லெண்ணெய் கூட சேர்க்கலாம் இதில் இப்போ இதில் ஒரு பத்து பல்ல அளவுக்கு பூண்டு தோல் உரிச்சிட்டு நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கா இல்லைனா பொடிசா கூட கட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்குங்க அந்த பூண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு இதை வறுத்துக்குங்க அதாவது ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பவுடர் வந்து கெட்டு போயிடும் அதனால் ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்குங்க நல்ல நிறம் மாறணும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல நிறம் மாறிடுச்சு அந்த இரு ஈரப்பதமும் போயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக சிம்பில் வச்சுருங்க இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் உப்பு எதுக்காக நம்ம வறுத்துட்டு சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லை எந்த பொடியாக இருந்தாலும் சரி இட்லி பொடி சாம்பார் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி நீங்கள் அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக உப்பு எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு நீங்கள் அந்த
சில பேருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் மண் அதாவது மாவு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் பொட்டுக்கடலை அதாவது உடச்சக்கடலை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இதில் எல்லா அளவுகளுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கப் எடுக்கிறீங்க சராசரியாக உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்த பருப்பு மட்டும் அரை கப் எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் மற்றது எல்லாமே ஒரு கப் இது மட்டும் அரை கப் சின்ன ஜீரகம் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்முடைய சுவையான பருப்பு பொடி ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சி இது நல்ல ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுவையிலே அந்தளவுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பவுடர் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சூடான சாதத்தோட நெய்யோ இல்லைனா நல்லெண்ணெய் கலந்து சாப்பிடும்போது அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆரோக்கியமும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியூரில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உறவினர்களோ நண்பர்களோ யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இதை தாராளமாக நீங்கள் செய்து கொடுத்து அனுப்புங்க அந்தளவுக்கு ஆரோக்கியமும் கூட அந்தளவுக்கு அவங்க ரொம்ப அன்போடு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்பர் பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நம்பர்லாம் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ந